லேட்டஸ்ட் எபிசோடுகளை விளம்பரங்களே இல்லாமல் காணுங்கள் நடந்து பண்ண எதிர்பார்க்கல எப்படி அதை நான் உனக்கு விலக்கி வர சொல்லணுமா ராஜா யாரு ஆஃப்டர் ஆல் நம்ம வீட்டு டிரைவர் டிரைவர்னு சொல்லு ஏன் ஆஃப்டர் ஆல்னு சொல்ற ஆமா அவன் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு டிரைவர் அவன் முன்னால ஆர்த்திய அவமானப்படுத்திட்ட அவதான் அவ்வளோ தெளிவா அப்புறம் சாப்பிட்றான்னு சொல்றான்ல அவளுக்கும் ராஜாவுக்கான பிரச்சனை அதுல நீ ஏன் தலையிடுற நான் யாரா நான் உன் அண்ணண்டா அவ என்னோட ஒய்ஃப் ஆர்த்தி பண்ணது தப்பு ஆர்த்தி பண்ணது தப்பா சரியான பிரச்சனை இல்ல நீ பண்ணதுதான் தப்பு அப்படி என்னடா தப்பு பண்ணிட்டேன் நீ இப்படி முட்டால் மாதிரி பேசாத ஆமா நான் முட்டால் தான் ஒத்துக்கிட்டல அப்ப இரு எங்க போற என்னடா நம்ம கெஸ்டா ராஜாவை கூட்டிட்டு வந்து அவன் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது அவனை எழுந்துருண்ண அது பெரிய தப்புடா எது தப்பு சரின்னு ஆர்த்திக்கு தெரியும் அப்படி தெரிஞ்சிருந்தா அவன் செஞ்சிருக்க மாட்டானே ராஜா அன்னைக்கு வேண்டியவங்கன்றதால அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா பேசுறியா கார்த்திக் ஏண்ட ஜீவா அப்ப வானதிக்கு வேண்டியவன்றதுனால ஆர்த்திக்கு ராஜாவை பிடிக்கலையா அன்னைக்கு கூட ஒழுங்கா வாழாம நீ அவங்களுக்கு சப்போர்ட் செய்யறது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு சொல்ற அதுக்காக ஆர்த்தி கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணுமா மாப்பிள்ளை 
இல்லமா சும்மா தான் அவரை கார்த்திக் அண்ணா தள்ளி விட்டாரு ஜீவா அண்ணன் தான் பேலன்ஸ் இல்லாமல் கீழே விழுந்துட்டாரு டக்குன்னு எந்திரிச்சு ஜீவா அண்ணன் தான் முதல்ல கார்த்திக் அண்ணனை பலார்னு அடிச்சுட்டாரு ஜீவா அவன் சொன்னது உண்மையா நீங்களும் அவன் சொல்றதெல்லாம் நம்புவீங்களாமா உங்களுக்கு நானோ இல்ல நான் சொல்றதும் முக்கியம் இல்ல ஜீவா உனக்கு என்ன ஆச்சு உன் பேச்சு புதுசா இருக்கு ஆமா இத்தனை நாளா எனக்கு கண்ணு தெரியாம இருந்துச்சு இப்பதான் தெளிஞ்சுது கார்த்திக் தான் என் கண்ணையே துறந்தான் நீங்க வாங்க கார்த்திக் கேரு அவ ஏதோ பேச வரா என்னன்னு கேப்போமே சொல்லு ஜீவா என்ன ஆச்சு உனக்கு சந்தோஷமா தீபாவளி கொண்டாட வேண்டிய இடத்துல ஏன் இப்படி பண்ண அம்மா அவ அவுட் ஆஃப் மைண்ட்ல இருக்கா நீங்க விடுங்க உள்ள போங்கமா இப்ப உனக்கு என்ன பிரச்சனை ஜீவா கார்த்திக் மன்னிப்பு கேட்கணும் அவ்வளவுதானே அது மட்டும் இல்ல எனக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கு நான் நம்ம வீட்டோட டம்மி பீசாமா சொல்லுங்கம்மா யார் யார் அப்படி சொன்னது கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுங்க பேச்ச மாத்தாதீங்க எனக்கு ஒரு கண்ணு நீ இன்னொரு கண்ணு அப்புறம் ஏன் ஒரு கண்ணுல வெண்ணையும் இன்னொரு கண்ணுல சுண்ணாம்பையும் பூசுறீங்க ஜீவா ஏன்பா கத்துறீங்க நீங்க ஒரு டம்மி பீஸ் அதனால உங்களுக்கு கோவம் வருதுல்ல ஜீவா என்ன பேசிட்டு இருக்க நீ இதெல்லாம் புதுசா இருக்கு என் பேர்ல நம்ம வீட்டுல என்னமா இருக்கு என் பேர்ல ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி உண்டா எல்லா சொத்தும் பிசினஸும் எல்லா கார்த்தி பேர்ல தானே இருக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுமா நீங்க எனக்கு நீ எதுவுமே செய்யலையே ஆசைப்பட்ட எதையும் என் பொண்டாட்டிக்கு வாங்கி கொடுக்க முடியலையே அவ ஏதாவது வேணும்னு கேப்பா அத வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு உங்க கிட்ட காரணம் சொல்லி அனவாக வேண்டியதா இருக்கு எல்லாரும் சொல்றத என்னால இல்ல நிரூபிக்க முடியலையே கிளம்பலி அம்மா மாப்பிள்ளைய
ஐயா நீங்க போங்க நான் எல்லா சொத்தும் பிசினஸும் இந்த கார்த்தி பேர்ல தானே இருக்கு இங்கிருந்து சம்பந்தியோட ஊருக்கு போகும்பொழுது எல்லாரும் நல்லபடியா தீபாவளியை கொண்டாடிட்டு சந்தோஷமா திரும்பி வரும் நினைச்சிட்டு போ நாம நினைச்சது ஒண்ணு நடந்தது ஒண்ணு ஆயிடுச்சு இதுவரைக்கும் நம்ம குடும்பத்துல எத்தனையோ பிரச்சனைகள்லாம் வந்திருக்கு அதை நாமளும் பேஸ் பண்ணிருக்கோம் ஆனா இன்னைக்கு கார்த்திக்கும் ஜீவாவும் கைகளை பாவுற அளவுக்கு அடிச்சுப்பாங்கன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல ராஜி நான் என்னைக்காவது கார்த்திக்க ஒரு மாதிரியும் ஜீவாவை ஒரு மாதிரியும் நடத்திருக்கேன் சொல்லுங்க ரெண்டு பிள்ளைங்களையும் ஒரே மாதிரி தானங்க நடத்திட்டு இருக்கேன் அப்புறம் ஏன் ஜீவாவுக்கு மட்டும் ஒரு இன்ஃபியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு நான் எந்த அளவுக்கு அவன் மேல பாசம் வச்சிருக்கேன் அவனுக்காக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து செய்யறேன் அவன் புரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது எனக்கு மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு இப்ப வரைக்கும் அவனை ஒரு சின்ன குழந்த மாதிரி தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் பிரச்சனையே அதான் ராஜி இத்தனை நாளா நீ ஜீவாவை சின்ன குழந்தைய நினைச்சுக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் சரிதான் ஆனா அவனுக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் நீ அதே மாதிரி ட்ரீட் பண்றது எனக்கு என்னமோ சரியா படல ராஜி அவனோட லைஃப்ல அம்மாவுக்கு அப்புறம் அவனை நம்பி ஒரு பொண்ணு வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட இப்பவும் பழைய மாதிரி இருப்பான்னு நினைச்சது நம்ம தப்பு தான் ராஜி என்ன கேட்டா அவன் நம்ம கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கிறானோ அதை நாம செஞ்சு கொடுக்கறதா நல்லதுன்னு எனக்கு தோணுது ராஜி நம்மள அவன் புரிஞ்சுக்காதப்ப நம்ம கிட்ட அவன் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை அவன் சந்தோஷப்படுற மாதிரி நாம செஞ்சிடுறதா நல்லது ராஜி நீ என்ன ராஜி சொல்ற இதுக்கப்புறம் ஜீவா இந்த அளவுக்கு கோவப்படாம இருக்கணும்னா நீங்க சொல்ற மாதிரியே அவன் எதிர்பார்க்கறத செஞ்சிடணும் அதுதான் எனக்கு சரின்னு படுது சீக்கிரமாவே அதுக்கான ஏற்பாட்டை பண்ணிடுறேங்க என்ன <laughs> எனக்கு <laughs> அறிவுற <laughs> நீங்க எதுவும் தப்பு பண்ணிடலங்க நீங்க தப்ப புரிஞ்சுக்க கூடாது இருந்தாலும் என் மனசுல பட்டத நான் சொல்றேனுங்க கெட்டதுலயும் ஒரு நல்லதுங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு நடந்த விஷயங்களால உங்களுக்கு மன கஷ்டம் வந்திருந்தாலும் இந்த விஷயத்தாலதான் இனிமே உங்களுக்கு எல்லா விதமான ஆதாயமும் இந்த வீட்டுல கிடைக்க போகுது ஆமாங்க மாப்பில இவ்வளவு தூரம் உங்க அண்ணனுக்கும் உங்களுக்கும் பிரச்சனை ஆனதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு மேல நீங்க எதுக்குங்க பொறுமையா இருக்கணும் எதையும் விட்டு கொடுக்காம இன்னைக்கு பேசின மாதிரியே தைரியமா பேசுனங்க மாப்பிள்ள நீங்களே சொல்லுங்க உங்க அம்மா எவ்வளவு இடம் வாங்குறாங்க எவ்வளவு நிலம் வாங்குறாங்க ஆபீஸ்ல பெரிய பெரிய பதவி அந்தஸ்து எல்லாமே குடுக்குறாங்க ஆனா அது எல்லாமே உங்க அண்ணனுக்கும் வானத்துக்கு தானங்க போய் சேருது 
வீட்டு வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டா கூட உங்களுக்கும் ஆர்த்திக்கும் என்னங்க மரியாதை இருக்குது என்னமோ மனசு தாங்காம நாலு வார்த்தை பேசிட்டங்க நல்ல விளங்கிய மாப்பிள்ள இப்ப நம்ம கூட உங்க மாமனார் வரல என்னமோ திடீர்னு கிளம்புற நேரத்துல கோயில் வேலை இருக்கு நான் அப்புறமா வரேன்னு சொல்லி அனுப்பினாருங்க இல்லனா நானும் ஆர்த்தியும் எந்த விஷயமும் உங்க கிட்ட வாய தெரிந்து பேசிருக்கவே முடியாதுங்க என்ன ஆர்த்தி நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்ற மாப்பிள்ள எதையும் கேட்ட மாதிரியே தெரியலையே நான் ஏதாவது தப்பா பேசுறனா சரியா சொல்றேன்ல ஆமாமா நீ சொல்றது எல்லாமே சரிதான் இவரோட நன்மைக்காக தானே பேசுற அந்த விஷயம் அவருக்கு புரிய போய் தான் அமைதியா கேட்டுட்டு இருக்காரு இல்லங்க என்னங்க அம்மா சொன்ன மாதிரி இனிமே வீட்டுல எந்த விஷயம் நடந்தாலும் உங்க உரிமையை நீங்க விட்டு கொடுக்காம இப்ப பேசின மாதிரி தைரியமா எப்பவுமே பேசுங்க அப்பதான் உங்க அண்ணனையும் வானத்தையும் மதிக்கிற மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் நம்மளையும் மதிப்பாங்க சரிங்களா சரி ஆர்த்தி என் பேர்ல நம்ம வீட்டில் என்னமா இருக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி கூட கிடையாது எனக்கு வேண்டாம் மா ஊர்ல இருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ எதுவுமே சாப்பிடல அட்லீஸ்ட் இந்த காஃபியாவது குடிராஜி குடிராஜி குடி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் இங்க வந்து உட்காரு நினைச்சேன் உன் கோவம் இப்போதைக்கு குறையாது போல இருக்கேன் எனக்கு உன் மேல அக்கறையே இல்ல உனக்கு இதுவரைக்கும் நான் எந்த ஒரு நல்லது செஞ்சதில்லைன்னு நீ நினைச்சிட்டு இருக்க இப்ப சொல்லு ஜீவா நான் என்ன செஞ்சா உன் கோவம் போகும் 
உன்னோட சந்தோஷம்தான் எங்களுக்கு முக்கியம் நீ கோவப்பட்டதால உன்னை நான் சமாதானப்படுத்த நான் இப்படி கேட்கிறேன்னு நீ நினைக்க வேணாம் நானும் உங்க அப்பாவும் பேசிதான் இதை முடிவு பண்ணிருக்கோம் உனக்குன்னு நீ என்ன கேட்டாலும் அது செய்யறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேன் கேளு உனக்கு என்ன வேணும் முதல்ல எனக்கும் ஆர்த்திக்கும் இந்த வீட்டுல ஒரு மரியாதை வேணுமா அது மட்டும் இல்ல இந்த வீட்டு நிர்வாகத்தோட பொறுப்பு வானதி அன்னிக்கிட்ட இருந்து ஆர்த்திக்கு போகணும் 